ታላቁ የምስራች ወንጌል ድምጽ ነው በስማዕ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ይህ ጥያቄና መልስ ከحزب የሚመጡ ጥያቄዎች በኮሚቴዎች አማካኝነት በሰባካያን ወንጌል አማካኝነት መልስ እንዲያገኙ የተዘጋጀ ነው እድሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ጣኦት ቅርጽ ምስልና ስዕል ተጽፈው ይገኛሉ የነዚህ ልዩነታቸው ምንድነው ቤተክርስቲያናችንስ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው የትኛው ተቀማለች ምክንያቱስ ምንድነው ለነዚህ በእግዚአብሔር ስም አብርሃም ሲሰጠው ይጠይቃሉ እሺ መልካም ነው ሶስት ነገሮች ጠይቀሃል አንደኛው ጣኦት ሁለተኛው ምስልና ቅርጽ ሶስተኛው ስዕል ነው እነኚህ ሶስት ነገሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ይሰጥባቸዋል ትንቢተ ኤርሜያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ ያለው በሰዎች እነዚህን አስመስሎ መቅረጽ ነው እንዲ ይላል ኤርሜያስ አህዛብ የሚያደርጉት መንገድ አትማር ይላል አህዛብ የሚያደርጉት መንገድ ምንድነው ስንል የአህዛብ ለማድ ካንቱ ነውና ከዱር ዛፍ ይቆርጣሉ ዋለ በሰራተኛም እጅ በመጥረቢያ ይጣርቡታል በወርቅና በብርም ይለብጡታል አንዱን በሴት አንዱን በወንድ በሰው ምሳሌ ይቀርጹታል እንግዲህ በወንድ የሚቀረጽ ምስል አለ በሴት የሚቀረጽ ምስል አለ በወፍ የሚቀረጽ ምስል አለ በአራዊት በአንበሳ የሚቀረጽ በጨረቃ በጸሃይ የሚቀረጽ ምስል አለ ብዙዎች ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ምስሉን እስኪሰጥ ድረስ ይሄንን ምስል ሲጣቀሙበት ቆይተዋል ለምሳሌ በኦ በ አንደኛ መጽሐፍ ሳሙኤል ምራፍ አምስት ቁጥር አንድ ጀምረን የምንመለከተው ስሙ ዳጎን የሚባል ጣዖት እንደነበረ ይነግረናል እጅ አለው እግር አለው አይን አለው ጆሮ አለው ነገር ግን የሚሰማ የሚያይ የሚንቀሳቀስ የሚራመድ አይደለም በሰው ሸክም የሚንቀሳቀስ በሰው የሚቀመጥና የሚነሳ የሚመለክና የሚሰገድለት በሰው ምሳሌ የተሰራ ታወተ ነው በዚህ ጊዜ ታቦተ ጽዮንን ወስደው ከዳጎን ስራ አስቀመጧት ይላል ጧስ ይመጡ ግን ከታች ወድቆ ተፈጥፍጦ እጁ እግሩ ወገቡ እግሩ ግንባሩ ተፈነካክቶ አገኙት ይላል በዚህ ጊዜ ታቦተ ጽዮን አምላካችንን ቆራርጣዋለችና ከሀገራችን ተውጣለን ነበር ያሉ የእግዚአብሔር ህግና ስርዓት የşeytanን ህግና ስርዓት የሚደመስስ ነው የቃል ኪዳኑ ታቦት በገባ ጊዜ ነው ዳጎን የተገለባበጠው የተቆራረጠው ማለት 
ስለዚህ በሰው ምስል የተሰራ በግብጽ በአዋፋት የተሰራ በተለያየ በአለም ላይ አሁንም በእባብ በዘንዶ በጸሃይ በጨረቃ በዚህ ሁሉ የሚስሉ ሰውነታቸው ላይ ሳይቀር የባብ ምስል የዘንዶ ምስል የጸሃይ ምስል የጨረቃ ምስል የሚስሉ አሉ በሰውነታቸው ሳይቀር ማለት ስለዚህ ይሄኛው የተፈጠረው አካል ሲሆን ይሄን አስመስለው የሚሰሩ ደግሞ አህዛብ ናቸው እምነት የሌላቸው ስርዓት የሌላቸው አምልኮት የሌላቸው እና በፍጡር ምሳሌ የሚያመልኩ ናቸው እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነዚህ አሉት ምናለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ላይ سنመለከት ካጋንንት ጋር ማህበረተኞች እንድትሆኑ አልወድም ያጋንንትን ጽዋና የክርስቶስን ጽዋ አንድ አድርጋችሁ ለትጠጡ አትችሉም ያጋንንት ጽዋ የቱ ነው የክርስቶስ ጽዋ የቱ ነው እናንተ ፍረዱ እኔ አለልም አለ ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ ሙስየም ወደ ሲና ተራራ በወጣ ጊዜ ከግብጽ የለመዱትን የጥጃ መስል ሰሩ ነው የሚለው ወሪዘ ሰዓት ምራፍ 32 ላይ سنመለከት የጥጃ መስል ሰሩ በዛ እየበሉና እየጠጡ ሲጨፍሩ ነው ሙስ የመጡ ሰባ ብሮ አቃጥሎ አድቆ በውሃ በጥብጦ ጠጡ ያላ ያን ጊዜ ደግሞ የእግዚአብሔር ቁጣ ተቀጣጠለ የሙስየም ልብ ተቀጣጠለ እነሆ አባት ልጁ ልጅ አባቱን አይማረው አለ 33000 ህዝብ ታረደ ሞተ ማለት በጣዋት ፍቅር የተቀጠለው ሁሉ ሞተ ስለዚህ የጥጃ መስል በእንስሳት እንደዚህ ያደረጉ ስለዚህ ካጋንንት ጋር ማህበረተኞች አትሩ ይነኛ ያጋንንት ማህበረተኞች ሆኑ የበሉ የጠጡ የጨፈሩ ሞቱ ሞቱ በዛው ሰዓት ሞተዋል ታርደዋል ተማቸው ፈሷል በከንቱ ማለት ነው ስለዚህ ካጋንንት ጋር ማህበረተኛ አትሁኑ ዛሬስ በአገራችን በኢትዮጵያ በአገራችን በኢትዮጵያ ህዝቡን ያጋንንት ማህበረተኛ ምን አደረገው ብለን ስናይ እነኚህ ነገሮችን እናያለን አንደኛ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 8 የምንመለከተው ከጣኦት ማምለክ ሽሽ ለጣኦት የተሰዋውን አትብላ እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ይጽፍልን አንደኛ ወረንትች አንደፋለ ግንቦት በመጣ ቁጥር የህል ዘር እየቆጠር ርሚጦ ያዘጋጀ በከውቶች በረት ቦረንትቻ እንደፋለ ጠዋት አይበላ ማታ ነው ሲጨልም ነው እሱም አጋንንቱ ጭላማ ስለሆነ ሲጨልም የሚበላ ቦረንትቻ የሚባል ያጋንንት ማህበር አለ ከሱ ጋር ማታ ማታ ተሰብስበው የሚጠጡ የሚበሉ አሉ ሁለተኛው ጨሌ የሚባል ነገር አለ ጨሌው ከድ ድንጋይ ነው እና ያንን ድንጋውን መልኩ የተለያየ ድንጋይ መልኩ የተለያየ ድንጋይ አረንጓዴ ነጭ ዶቃ ሰማያዊ መሰለ የተለያየ መልክ ያለው በመርፌ የተሰካ ድንጋይ አትየት የዱላ አትየት የግንቡ አትየት የሃራ እያሉ እቺን ጨሌ እመቤት በደንቆሮ ልቦና የተተለመኘኝ ይያሉ ሽቶ ይቀባታል ቅቤ ይቀባታል አንገልብሱ ነጠላው ሳንቲቡ ምናምን ያደረጉ በቤታቸው ሳጥን ውስጥ የሚያስቀምጡ ጣዖት አምላኪዎች አሉ። በሐምሌ ፈጭሷታል ማለት ነው። ሶስተኛ 
ያድባር ዛፍ እያሉ በዛፍ ስር ቡና በማፍላት አረቀ በመድፋት በግ በማድረግ ፍየል በማድረግ በሬ በማድረግ አድባሩን እንዳትቆጣ እያሉ በባህር ዛፍ ስር በጽድ ስር በወይራ ስር ባገኙት ዛፍ ስር ትልቅ በሆነ ዛፍ ስር ተሰብስበው አድባር ሚሏሉ ግን ልባ አምላክ ዳዊት አድባር ወአውግር ያለው ይሄንን አይደለም አድባር ወአውግር ያለው አድባር የተባለ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ግዝ ቃል ነው ወደ አማርኛ ሲተረጎም አድባር ማለት ቤተክርስቲያን አድባራት ማለት ቤተክርስቲያናት ማለት ነው አውግር የተባለው ደግሞ ተራራ ደብረ ታቦር ደብረ ሲና ወይንም ገዳም ገዳመ ቆሮንቶስ የመሳሰሉት ተራራዎች ጌታ ስራ የሰራባቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላላቅ ስራዎችን የሰራባቸው ተራሮች ማለት ነው እና አራተኛው እንግዲህ አራተኛው የሚያመልኩት ነገር ከእግዚአብሔር ከጋነት ጋራ ማህበረተኛ የሚያደርጋቸው ለዛራ አንጋሾች መስገድ ነው ዛራ አንጋሾች አሉ ድብ እየመጡ በየመንደሩ ቡና ያፈሉ ዛር የሚያነክሱ አጋነንት የተቆራኛቸው አጋነንት ያደረባቸው ስላሉ የነዚህ ማህበረተኞች አሉ በቀና 12 ጊዜ ቡና ይፈላል ቡናውን እየጠጡ ቁርሱን እየበሉ እሚጨፍሩ እሚያጋፍቱ እሚያጨበጭቡ አሉ እነኚህ ያጋነንት ማህበረተኞች ናቸው የነዚህ ያጋነንት ማህበረተኛ እንድትሆን አልወድም ማለት ቅዱስ ጳውሎስ አልወድም ከሱ ጋር ማዕድ እንድትከፈሉ ጽዋውን እንድትጠጡ ከሱ ጋር እንድትበሉ እንድትጠጡ እንድትኖሩ አልፈልግም ስለዚህ ከአጋነንት ተለዩአል ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ማን ነው ቅዱስ ያዕቆብ ደግሞ አጋነንት ማን እንደሆነ ይነገረና አጋነንት ማን እንደሆነ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ን سنመለከት አጋነንት ያምናል ይንቀጠቀጥማል ነገር ግን ምግባር የለውማል ከዚህ ጋር ማህበረተኛ አትሁን አጋነንት ያምናል ይንቀጠቀጣል ይሰግዳል ለእግዚአብሔር ይገዛል ነገር ግን እናንተ ከዚህ ሽሹ ምግባር ሃይማኖት ይኑራችሁ አዛኝና እርህሩዎች እንድትሆኑ እንጂ ከአጋነንት ጋር እንድትኖሩ እንድታመልኩት በፍጹም አልፈቅድም ይላል ስለዚህ ምስልና ቅርጽ የተፈጠሩ ሲሆን በመስልና ቅርጹ ላይ ተነስተው ደግሞ በመጥረቢያ በመሳር እየመር እየቆረጡ እየፈለጡ ድንጋይ አለዝበው ድንጋይ አለዝበው እንጨጠረበው በሰው ምሳሌ በጨረቃ ምሳሌ በፀሐይ ምሳሌ በእንስሳ በአራዋት በአፋት በአሳ በአሳ ነባሪ ምሳሌ የሚቀርጹ እነኚህ ኃጢያተኞች ናቸው አህዛብ ይባላሉ እግዚአብሔርንም አያውቁም ማለት ነው ከዚህ ተለዩ ነው አንዳንዶች ታዲያ ስልን ከዚህ ጋር ያመሳስሉታል ስል ከነዚህ ምንድነው ልዩነቱ ስል በወንድ በሴት ይሳላል እና ለምን ተገጣጠመ የሚሉ አሉ ስል ከዚህ የተለየ ነው ስል ከዚህ በምን ይለያል ስንል ጣኦት የምንለው በመጥረቢያ የተቆረጠ የተጠረበ በመስማር የተመታ በእሳት የቀለጠ ከብረት ከንጨት ጋር ተገናኝቶ የተቀለጠ ወይንም በ ስቢንቶ በጠጠር በመሳሰለ ነገር የተሰራ ምስል እና ያለ ይሄ ቤተክርስቲያናችን አትቀበለው መጽሐፍ እያሱ 
ምራፍ 24 ቁጥር 15 መጽሐፈ ኢያሱ ምራፍ 24 ቁጥር 15 ላይ እኔና ቤቴ ግን ይላል እግዚአብሔርን እናመልካለን እናንተ ዛሬ የምታመልኩት ምረጡ ይላል እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን እናንተ ግን ዛሬ የምታመልኩት ምረጡ ይላል ስለዚህ የማመልከው በቤት ያለ ስእሉ አለ የመድኃን ዓለም ስእል አለ የድንግል ማርያም ስእል አለ የመላእክት ስእል አለ የቅዱሳን ስእል አለ እግዚአብሔር ያከብራቸው እግዚአብሔር የመረጣቸው ሁሉ መረጫቸው እኔና ቤት እግዚአብሔር እናመልክበታለን በራስኬ ያሉ በግርጌ ያሉ ምክንያቱ ባንገት በእጅ በራስ በበር መቃን ሳለው ይላል ስተኛ ያነጋግራል ስትነሳው ያነጋግራል ስትሄድም ያነጋግራል በሁለን ተና ላይ እግዚአብሔርን ሳለው ይላል እግዚአብሔርን ስለነዋል ማለት ነው በቤተክርስቲያን እሚሳለው ስዕልስ ምን አይነት ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲ ብሎ ነው ወደ ፊልጵዮስ ሰዎች ምራፍ 2 ቁጥር 7 ወደ ፊልጵዮስ ሰዎች ምራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እንዲ ይላል ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ነው ስለ አዳም እየተናገረ ነው የባሪያው መልክ ይዞ አለ ባሪያው የተባለው አዳም መልኩን ያዘው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የባሪያው መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ አሁን እንግዲህ በወንድ ምሳሌ ሲባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል ይላል ወንድ ልጅ ስለሆነ በወንድ ምሳሌ አዎ በወንድ ምሳሌ አድርገን እንስለዋለ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ስልጣኑንም እንደ መቀማት አልቆጠረው በመስሉም እንደ ሰው ተገኘ ይላል ሰው ፎቶግራፍ ይነሳል አይደለም እንዴ ያ ፎቶግራፍ የሰውንም የሰውየውን ምስል ይዞ ነው የሚወጣው አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ግልጥ አደረገና ሲያስቀምጠው እነሆ እንደ ሰው በመስሉ ተገኛል በመስሉ አሁን እዚጋ እንደሚጸልይ እዚጋ እንደተሰቀለ እዚጋ እናቱ ታቀፋው አርገን ስለነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያነበብኑን በስዕል ገልጸነዋል አምላካችን ነው ገዣችን ነው መሪያችን ነው አስተዳዳሪያችን ነው እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን እያልነ ነው ያለነው ማለት ነው ሌላው ገላታያ 3 አንድ ላይ ነው ግልጽ አርጎ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ስለወጣ እንዲ ብሎ ገላታያ 3 አንድ ላይ እንዲህ የማታስተውሉ እናንተ የገላታያ ሰዎች ሆይ አለ የማታስተውሉ እናንተ የገላታያ ሰዎች ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እለት እንደተሰቀለ ሆኖ በአይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዳታምኑበት ማን አዚም አደረገባችሁ ይለና በአይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር እለት እንደተሰቀለ ሆኖ ቀራኒዮ በብራና እንደተወጠረ ሆኖ ተቸንክሮ ተስሎ ነበር እንዳታምኑበት ማን አዚም አደረገባችሁ ይሄን ነገር سنመለከተው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መከራው ስቃው በልባችን ውስጥ ተስሏል እያንዳንዱ በልቡ ስለወጣ እያንዳንዱ በአምሮ ስለወጣል እንዲ ተቸንክሮ ነበር እጆቹ እግሮቹ ልቡ ራሱ አክሊለ ሰቁ 
አሁን እያንዳንዱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ሲያስብ እንዲያስብም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 24 ላይ የሥጋ ፈቃዳችሁን ካዱ የመከራውን መስቀል ተሸክማችሁ ተከተሉኛል የመከራው መስቀል ቀራኑ የተሰቀልኩበትን መስቀል ተሸከሙት አለ መከራውን አስቡት ነው ባይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር ታዲያ ስነ ስቅላቱን سنسلم اني ما ملكبت يه نو معناتنا يني جيتا يه نو اندس خونو تسقلولنيال اندس خونو موتولنيال اندس خونو دمون افسسولنيال بلن امناتاچنن يمنغلصبت سئلن سلالن ببيتاچن ببيتا كريستياناچن انا نوراوال انسكدبتال انمرككبتال እንጸልይበት አለ ይህ እሱ አራአያ የሆነበት እሱ ምሳሌ የሆነበት ስለሆነ ባይናችሁ ፊት ተስለዋል ያ ስዕል እሳት አልነካው ያ ስዕል መጥረብ ያልነካው ያ ስዕል መጋዝ አልነካው ያ ስዕል ውሃና ቀለም ከሚካሉ በውሃ ተበጥጦ ወረቀት ላይ ላስቲክ ላይ ጨርቅ ላይ ብራና ላይ ተስሏል ማለት ነው። ይሄ ተከክለኛ የቤተክርስቲያናችን የእምነታችን መግለጫ ስል ነው። እምቤታችንስ እንዴት ተሳለች? ጌታ እንደዛ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። እምቤታችንስ እንዴት ተሳለች? ዮሐንስ ስለዋታ እንዴ ብሎ ስለዋታ? ራይ ዮሐንስ ምራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እምቤታችን የተሳለችበት ተከክለኛውን ስል አስቀምጧል። ምናልባት አሁን ባሁኑ ሰዓት ስሉም ውጥንቅጡ ወጥቷል መጣራት ያለበት ጉዳይ አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የማይገናኝ ስል የሚስሉ ሰዎች ነጋዴዎች ናቸው ገንዘብ ያገኝበት ዘንድ ሳለው እንጂ ተክለኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ ስል አልሳለም ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ከቃሉ ጋር ያልተገናኙ ስዕሎች ቃሉን የሚገልጽ ነው ስዕል ማለት ቃሉን የሚገልጽ ሰው መስቀል ስለሆነ ሰውን ስለው ያሳየው መስቀል ነው ማለት ነው መስቀሉ ስለው ያሳየው ማለት ስለዚህ ይገልጣል ውስጡ ያለውን ዕውቀት ውስጡ ያለውን እምነት ውስጡ ያለውን እንዴት እንደገባው ይገልጣል ማለት ነው ግን መጥረብ ያይነካው ራ ዮሐንስ 12 አንድ ላይ ቅዱስ ዮሐንስ ሳላት እመቤታችን እንዴት እንደምትሳል ቁጭ አደረጋት ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ አለ ታላቅ ምልክት ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ አለ ጻኃይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች አላት በእራሷም ላይ ያ 12 ከዋክብት አክሊል ይሆነላት አንዲት ሴት ነበር ቻለ እመቤታችን ስዕል ስትሳል ይሄ ነው ጻኃይን ተጎናጽፋ ሲል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጻኃይ ጨረ ጻኃይን ተጎናጽፋ ማለት ጻኃይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ታቅፋ ትሳላለች ጻኃይን ተጎናጽፋ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ተጎናጽፋለች ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስተዋል ተወልደዋል ልጇ ነው አጥምተዋለች ሳትወልድ ድንግል ኮለደች ድንግል በድንግልና በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ድንግል ሆና እናት የሆነች የድንግልን ጡት የጠባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ጻኃይን ተጎናጽፋ ማለት ልጇን ታቀፋ ማለት እ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች ያላት ማለት ጨረቃ የተባለ ህዝብ ነው ጨረቃ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የጨረቃ ምሳሌ ጻሃይ ጻሃይ ተጎናጽፋ ሲል ጻሃይ እንደ ፈጣሪ 
ጨረቃ እንደ ፍጡር አዎ የጨረቃ ኃይሏ ደካማ ነው የጸሃይ ኃይሉ ከባድ ነው ስለዚህም አሁን ያለም ጠፈር ተመራማሪዎች ጨረቃ ላይ ወጣዋል ጸሃይ ላይ ግን መውጣት አይችሉም መጠጋጥም አይችሉም ሊወጡም አይችሉም ስለዚህ ያን ለማመልከት ጸሃይ የፍጡር የፈጣሪ ምሳሌ ጨረቃ የፈጣ የፍጡር ምሳሌ አደረገና በእግሮቹ አበታች አላት ለምን ትንቢት ስለነበረ በትንቢት ኢሳይያስ ምራፍ 49 ቁጥር 23 ላይ እንዲህም ይልቃናል ጽዮን ሆይ ግንባራቸውን ወደ ምድር አስነክተው ይሰግዱልሻል የግርሽንም ትብያ ይልሳሉ ብሏት ነበርና ስለዚህ ጨረቃ ከእግሮቹ አበታች አላት ሳሊለነ ቅድስት ብለው አዎ ለምነው አዎ ሳሊለነ ቅድስት ብለው ለምነው ወደ መንግስተ ሰማያት ወደ ንጉሱ እልፍኝ የምታስገቢያቸው ምእመናን አሉ ወሲላት ነው 12 የከዋክብት አክሊል ይሆነላት አለ ሁለት ነገር ነው 12ቱ 12ቱ አክሊል 12ቱ የተባለው 12ቱ ሐዋርያት ስለ ድንግል ማርያም መስክረዋል ማለት አክሊሏ ናቸው 12ቱ ማለት ከዋክብት ያላቸው ደግሞ ቅዱስ አመላኢክት ናቸው መላኢክት አልተለዩ አትምና ገና ከናቷ ማሐሰን ከሐና ከናቷ ማሐሰን ጀምረው መላኢክት አልተለዩ አትም ሲል ከዋክብ ታላቸው 12 ሐዋርያት አላቸው በመስከረነት ሐዋርያትን በከ በ ባለ መለየት መላኢክትን ምእመናንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እዚ ላይ አድርጎ አንድ ላይ አድርጎ ሳላቸው ቅዱስ ዮሐንስ እመቤታችን ስትሳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእመናን 12 ሐዋርያት መላእክት ያልተለየው በዚህ የታጀበ ስዕል ነው የሚሳለው ስለዚህ ስዕል ውሃና ቀለም ነው ጣኦት ደግሞ በመጥረቢያ የሚጠረብ እንጨት ነው ድንጋይ ስለዚህ እኛ የምናመልከው እኛ የምናመልክባት ቤተክርስቲያን የምንሰግድባት ቤተክርስቲያን እኛ የምንጸልይባት ቤተ መቅደስ እኛ ራሳችን ቤተክርስቲያን እኛ ራሳችን ቤተ መቅደስ ስለሆን ወደ ቤተ መቅደሳችን ወደ ቤተክርስቲያናችን ሄደ እንጸልያለን እንሰግዳለን እናመልካለን በዛው üst ምናመልከው ነገር ነው ያለው ቅዱሳን ስዕል ነው ያለው የምናመልከው ነገር ምንጸልይበት ነገር ምናምንበት ነገር ነው ያለው ዛጋ ጣዋት የለም ዛጋ የ የጥጃ ምስል የለም ዛጋ ያዋፍ ምስል የለም ዛጋ የሰው ምስል የለም የክርስቶስ ምስል ነው ያለው የድንግል ማርያም ምስል ነው የመላእክት የቅዱሳን የሰማታት ምስል ነው ያለው እንጂ የሰው ምስል የለም ስለዚህ በዚህ መልኩ ለይታችሁ እንድታነቡ ለይታችሁ ምስል ቅርጽ ጣዖት ስዕል እነዚህ ለይታችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንብባችሁ መከተል እንድትችሉ እግዚአብሔር በመላ በመጽሐፍ ቅዱስ እንድንማር በቅዱሳን ሰዎች ነርቶ አስፎ አስቀምጦልናል ይሄንን ማንበብ ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስለዚህ